안녕하세요. s 하우징 한팀장입니다. 오늘은 소사역 도보 5분 거리에 위치한 신축 아파트를 소개해드리려고 하는데요. 역세권 신축 아파트 찾으시는 분들에게 추천드리는 오늘의 영상 지금부터 저 한팀장과 함께 바로 만나보도록 하겠습니다. 오늘 소개해드리는 매물은 경기도 부천시 소사본동에 위치한 신축빌라입니다. 총 29세대로 이루어져 있는 나홀로 아파트인데요. 주변으로 초중고가 도보 5분에서 10분 거리에 위치해 있어서 학생인 자녀와 함께 생활하시기에 매우 좋고요. 도보로 5분 거리에 소사역이 있어서 지하철 자주 이용하시는 분들에게도 최고의 위치입니다. 해당 현장 내에서 오늘은 전용 면적 약 24평의 3룸 세대를 영상으로 소개를 해드릴 텐데요. 내부 영상 보시기 전에 주차장부터 보고 오실게요. 주차장으로 가겠습니다. 주차장은 건물 1층에 필로티 주차장으로 마련이 되어 있습니다. 주차장이 아, 상당히 넓어요. 주차 라인 같은 경우에는 이중 주차 걱정 전혀 없고요. 100% 자주식으로 주차가 가능합니다. 자, 그럼 저는 이제 다시 안으로 들어가서 전실부터 소개해 드리도록 할게요 먼저 전실입니다 일괄 소등 스위치랑 세대 분전함이 있는 한쪽 벽면은 화이트랑 골드 컬러로 포인트를 주었고요 맞은편으로 신발장이 있는데 어, 칸이 좀 분리가 되어 있는데요 키큰 장으로 봤을 때는 네칸으로 되어 있는 사이즈라고 보시면 되고요 한쪽은 거울이 있어요 전신 거울이 있어서 외출하실 때 용모 점검하시고 편하게 나가시면 될것 같아요 하단부는 띄움 시공 되어 있어서 데일리 슈즈 간편하게 보관하시면 되고요 중문은 브론즈 컬러의 투명 유리로 되어 있는 삼면동 슬라이딩 중문인데요 중문이 상당히 커요 중문 열고 바로 안으로 들어가 볼게요 이어서 거실을 소개해 드리겠습니다 전체적인 집안 분위기는 깔끔하고 밝은 느낌을 줍니다 바닥은 긁힘이 적은 SPC 마루로 시공이 되었고요. 소파월 벽면은 화이트 톤인데 크기는 6인용 소파 충분히 비치할 수 있고요. 위쪽으로는 간접등도 있습니다. 메인 등은 라인 조명으로 군더더기 없이 마감되었고요. 천장에는 시스템 에어컨도 설치되어 있어요. 아트월은 타일로 인테리어가 마감이 되어 있는데 타일 크기를 조금 다르게 했어요. 그래서 밋밋하지 않은 느낌을 주고요. 아트월 쪽으로 쭉 오시면 월패드랑 각종 조명 스위치 온도 조절기가 있는데요 이 온도 조절기가 IoT 시스템으로 되어 있어요 그래서 요즘같이 추울 때 집에 들어오시기 전에 미리 스마트폰으로 집안 온도 상승시킨 다음에 오시자마자 따뜻하게 생활하시면 될것 같습니다 그럼 이제 저는 다음 장소로 가볼게요 다음은 메인 욕실로 들어가 보겠습니다 반다리 세면대랑 그 위에는 세련돼 보이는 거울이 있고요 변기에는 비데가 설치되어 있어요 휴지 거리는 선호도 높은 매립형으로 시공이 되었고요 수납장 하단부는 선반형으로 되어 있습니다 일반 샤워기랑 해바라기 수저는 금색으로 포인트를 주었는데요 전체적으로 메인 욕실답게 요소 하나하나가 고급스럽게 마감이 되어 있네요 그리고 이어서 첫 번째 방입니다 이첫 번째 방이 오늘의 집에서는 작은 방인데요 침실로도 충분히 활용할 수 있을 것 같아요 침대 놓고 책상 하나 비치해도 이동하시는데 전혀 불편함은 없을 것 같습니다 그리고 안쪽으로 들어오시면 다용도실이 있어요 이 다용도실은 폭이 넓은 편인 것 같아요 수전이랑 콘센트 있어서 수직으로 트윈 없이 놓으시거나 통돌이 세탁이 큰거 하나 놓으셔도 되시고요 맞은편으로는 평소에 잘안 쓰는 짐 놓기에도 충분한 면적을 보여줍니다 첫 번째 방은 옥방으로도 좋고 침실로도 활용할 수 있는 그런 방이에요 그럼 이어서 주방으로 가볼게요 그럼 이어서 주방 소개해드리겠습니다 기본적으로 싱크대는 디귿자 구조로 되어 있어요 요리는 3구 전기 하이라이트로 가능하고요 그 위에는 틸티드 후드도 설치되어 있습니다 설거지 하실 수 있는 싱크볼 한쪽에 자리하고 있고요 
이쪽은 조리대 겸 식탁으로 활용을 하실 수가 있는데 만약에 기존에 사용하시던 식탁이 있으시거나 조금 더큰 6인용 식탁 필요하신 분들은 이 주방이랑 거실 사이가 굉장히 길거든요 이쪽에 놓으신 다음에 활용하시면 될것 같아요 냉장고 자리는 이쪽에 있습니다 일반 냉장고랑 김치 냉장고 사이좋게 놓고 사용하실 수 있을 정도로 큼직하게 준비가 되어 있고요 안쪽으로 들어오시면 다용도실도 있어요 이 다용도실이 보일러실 포함해 가지고 총 3군데로 분리가 되어 있습니다 맨 안쪽에는 완강기가 설치되어 있고요 중간 면적 상당히 큽니다 보일러는 나비엔 1등급 보일러로 설치가 되어 있는데요 이게 공간 분리를 안 하고 일직선으로 봤을 때는 길이가 5m가 넘어요 첫 번째 다용도실도 컸지만 이두 번째 다용도실도 상당히 크기 때문에 짐이 많으신 분들한테는 창고용으로 쓰기에 굉장히 좋은 오늘의 집이에요 이번에 보실 곳은 두 번째 방인데요 이두 번째 방은 넓은 면적의 중간 방입니다 벽지는 일관성 있게 한 가지 색상으로 마감이 되었고요 바닥은 장방형 구조로 되어 있어요 침대부터 책상, 옷장까지 비치해도 충분한 면적을 보여주고 있는데요 아직 자녀분이 안 계신 신혼부부 분들은 나만의 영화관으로 꾸미셔도 되시고 어, 그 외에 취미방이나 서재로 사용하기에도 아주 넉넉한 공간입니다 개별 온도 조절기도 설치되어 있고요 그럼 저는 이제 마지막으로 안방으로 가볼게요 그럼 안방으로 가볼 건데요 와 이게 지금 보니까 주방부터 안방 앞까지 이 라인 조명이 쫙 이어져 있는 게 상당히 멋있고요 안방 바로 앞으로는 또 템바보드로 고급스럽게 인테리어가 되어 있습니다 자, 세 번째 방이 바로 이 안방입니다. 안방답게 넓은 면적이고요. 침실로 활용할 수 있는 공간이랑 파우더룸이 확실하게 분리가 되어 있어요. 천장에는 거실과 동일하게 시스템 에어컨 설치되어 있고요. 지금 보시는 것처럼 큰 사이즈 침대를 놔도 한쪽에 공간이 남아요. TV 역시 어, 뭐 사이즈 엄청 큰거 놓으셔도 되고 간단한 테이블 놓고 부부끼리 티타임 가지셔도 될것 같습니다. 그리고 침대 옆으로도 공간이 남아요 한쪽에 책상 놓거나 진열장 같은 거 놓으신 다음에 실용적으로 활용하시면 될것 같습니다 그리고 이쪽으로 들어오시면 자 파우더룸이 있어요 화장대 되어 있고요 거울이 있는데 거울은 터치할 때마다 조명 색이 바뀌는 LED 조명으로 설치가 되어 있습니다 콘센트 있어서 욕실에서 샤워 끝나자마자 나와서 바로 머리 말리고 화장하실 수 있고요 화장대 바로 맞은편으로는 붙박이장도 있습니다 키큰 장으로 네칸으로 분리가 되어 있는데요 안을 열어보면 수납 공간이 상당히 넉넉해요 이불부터 겨울옷까지 충분히 비치가 가능합니다 그리고 안방에는 서브 욕실도 있어요 메인 욕실 못지않게 상당히 고급스럽습니다 변기에는 비대 설치되어 있고요 휴지 거리는 역시 매립형이에요 수납장 한쪽에 자리하고 있고요 거울 있고 거울 아래에는 선반이 있습니다 세안제부터 바디워시, 샴푸, 칫솔, 치약 전부 다 올려주시기 편하고요 세면대는 반달이 세면대고 메인 욕실과 동일하게 해바라기 수전이랑 일반 샤워기는 금색으로 되어 있어요 창문이 있어서 환기도 잘 되고요 채광도 좋아서 습하지 않게 활용할 수 있는 서브 욕실이에요 안방답게 면적이 굉장히 넓고 파우더룸 있고 고급스러운 서브 욕실까지 있으니까요 안방으로서는 정말 완벽한 것 같습니다 오늘은 경기도 부천시 소사본동에 위치한 신축 빌라를 소개해드렸습니다 지방 곳곳에 설명해드릴 요소가 상당히 많아서 저 역시도 신나서 소개를 해드렸던 것 같은데요 오늘의 집에 관심 있으신 분들은 지금 화면 좌측 상단에 있는 번호로 문의주시면 분양가 안내 및 친절한 상담 약속드리고요 오늘도 영상 시청해주셔서 진심으로 감사드립니다. 저는 다음 영상으로 찾아올게요. 감사합니다.